Hello everyone, this is Carol again from Blazing Thrive. I just want to share with you my devotion for today. It is from Psalm 124. Our help is in the name of the Lord. If it had not been the Lord who was in our side, let Israel now say, If it had not been the Lord who was on our side when people rose up against us, then they would have swallowed us up alive. When their raging anger kindled against us, then the flood would have swept us away. The torrent would, would have gone over us, then over us would have gone the raging waters. Blessed be the Lord, who has not given us a spray on our, on, to their teeth. We have escaped like bird from the snare of the fow fowlers, and snare is broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, who, have, who made heaven and earth. Tunay nga. And this is the message of God for me, and I just want to share with you. Kung hindi yan ang Lord, sino? We have gone so far in our lives. We fought too many battles way back. We survived everything that this life offered. God is saying you today. God is saying us today. He will do what he had done to his disciples, his prophets, and everyone followed him. He will go with us. He will go with you. He will guide you. He will protect you. Don't fear for tomorrow dahil yung tomorrow, paproblemahin niya yung sarili niya. So, bahala siya sa buhay niya. Focus on today and walk with God. Ano yung gusto kong i-imply sa inyo ngayon? Marami sa atin, yun nga, syempre, nasa gitna tayo ng pandemic and marami tayong pinoproblema ngayon. Marami tayong takot ngayon. Marami tayong pangamba sa panahon na to. Kung ano yung kakainin natin, kung paano tayo bukas, kung ano yung susuotin natin, eh, Ano problema nyo ba yung suotin ninyo? Kasi nasa bahay lang naman kayo, pambahay lang naman. So yun, marami tayong pinaproblema. Pagkain natin, lalo na yung health natin, pinaproblema talaga natin. And every time nalalabas tayo, sobrang nag-worry tayo, eh, baka mahawaan tayo. Or baka makeri natin yung virus sa katawan natin and then mapasa natin sa mga anak natin, nanay natin na medyo matanda na, let's say. Sobrang nangangamba tayo sa kung ano yung pwedeng mangyari. Pero ang sinasabi dito, dun sa verses natin ngayon, tingnan mo stage 1 mo. And tingnan mo kung gano'n ka nakalayo ngayon. God provides, God protects, God provided you, God protected you all throughout. Sabihin natin, ngayon, 24 ako, doon sa 24 na taon na existence ko, at nandito na ako ngayon, sa tingin nyo, kung hindi si Lord do yung nag-protect sa akin, kung hindi si Lord yung nag-provide para sa amin, sino? Hindi mo pwedeng sabihin na magulang mo, hindi mo pwedeng sabihin na lolo mo, lola mo, pamilya mo. Kasi lahat ng yan ginagamit ng Lord. Doon nalalabas yung pagmamahal ng Lord eh. Na parang, kung hindi ka niya love, sa tingin mo buhay ka pa ngayon, our lives is depending on God. Dapat. And siya lang ang makakapagkuha at makakapagbigay ng buhay para sa atin. Itong buhay ko ngayon, si Lord lang din yung nagbigay nito. Siya lang yung nagpahiram sa akin ng buhay na to. Ikaw, na nanonood ngayon, hiram mo lang din kay Lord yung buhay na yan. Sa Panginoon natin. Hiram lang natin ito lahat. And diba, sabi nga dun sa scripture, kung halimbawang hindi si Lord yung tumulong sa kanila, siguro... Swallow na sila ng mga kaaway nila. Swift na sila nung tubig nung magkukross sila sa river. Siguro yung tubig nasa ibabaw na nila kung hindi si Lord yung nagprotect sa kanila. God is saying us today na i-open natin yung godly eyes natin. Huwag ka mag-focus doon sa problema mo bukas. Alam ko nangangamba tayong lahat na baka bukas wala na pagkain. Baka bukas may tragic na at may tragedy na mangyari or whatsoever. Anong gusto kong imply? Kung halimbawang yun ang gusto mong isipin, eh then make the most out of it. Today. Nagigits nyo ba? Dahil heram lang tong buhay natin ngayon. Sulitin mo na. Sulitin mo na lahat. ba sabi ko nga, huwag mo poproblemahin yung tomorrow kasi hayaan mong problemahin yung sarili niya. Mag-focus ka ngayon kung paano mo masasabi na love mo yung, um, yung mga pamilya mo, kung paano mo mapaparamdam, kung paano mo mapaparanas, kung paano mo masasabi sa kanila na mahalaga sila ngayon sa'yo. You've been through a lot. 
kung halimbawa na hindi mo pa napaparamdam sa kanila na love mo sila, hindi mo pa nasasabi, eh di gawin mo na ngayon. Nabigla lang din ako kasi bigla na lang lumabas to kasi iba naman yun nasa message sa akin. Pero, ayun nga, napagtagumpayan mo yung problema mo way back, two years ago, three years ago, kung ano man yan, kung ano man yung problema mo last past years, napagtagumpayan mo yan, and ngayon nandito ka, buhay ka. Anong sinasabi ko? Let's be grateful. Kasi kung hindi si Lord yung kasama natin, sino? Siya talaga. Sa lahat. Kahit nga yung decision makings natin, syempre sa, sa utak natin, meron dalawang sides yan. Mas maganda na ang mangyari eh, yung sundin natin is yung kay Lord. Lagi ko sinasabi, ba? Diba? Laging nandyan ang Lord. Tinuturo niya yung tama at mali. At kung mali man yung mapili natin, papipiliin ka ulit niya, tama o mali. Kapag mali pa rin, papipiliin ka pa rin niya. Yun yung free will. Pero, kung halimbawa na magkamali ka dun sa choice mo, talagang gagawa pa rin siya ng paraan. God will make a way, kahit wala pang daan. ba? Diba? We fought too many battles way back. Let's be grateful kasi buhay pa tayo ngayon. Na yung grasya ng Panginoon nasa atin pa rin. Na yung grasya ng Panginoon nandyan. Love niya tayo kahit sabihin natin na hindi pa natin siya love. Na kahit nagkakamali tayo, love niya pa rin tayo. And He's willing to forgive us. Sobrang unconditional nung love niya sa atin. Na hindi siya naghihingi ng kapalit. Hindi siya naghihingi ng kahit na ano. Na kahit katiting. Meron akong naalala na verse na parang kung hindi tayo yung mag-worship sa Lord, yung bato ang pag-worshipin niya sa Kanya. Hindi tayo kawalan sa Lord, yun yung totoo. Pero anong ginagawa ng Lord? Ginikisip niya tayo everyday to give us chance. Yun yung grasya, grasya ng Lord. Kahit sobrang mali na nung ginagawa natin, binubuhay niya pa rin tayo. Ako, binubuhay niya ako 24 years na. Kahit sobrang dami kong, sobrang dami kong dark sides sobrang daming bagay na nangyari sa sobrang dami na kalukohan na ginawa ko, andito pa rin ako kung hindi ang Lord ang bumubuhay sa akin sino, eh, kung hindi siya gumagamit ng tao para mag-provide sa akin sino, kung hindi siya nagbibigay ng wisdom, knowledge sa akin sino, ba? Diba? let's be grateful for everything for everything that we have and ngayon pinapasabi ng Lord na kung halimbawa hindi mo pa napaparanas yung love niya doon sa mga sa family mo iparanas mo na ngayon kasi di ba nga wag mo po problemahin yung tomorrow so ngayon i-fulfill mo na make the most out of it gawin po na yung gusto mong gawin ngayon pero syempre wag wag naman yung mga kasalanan na gusto mong gawin wag yun syempre let's say ginagawa mo yun habang biglang nag-judgment wala ka na <laughs> game over na girl hindi mali ayun nga so yun Gawin mo na lahat. Kung gusto mong magpuri ngayon ng talagang umiiyak or whatsoever, gawin mo na ngayon. Lahat ng bagay na gustong ipagawa sa'yo ng Lord, gawin mo na ngayon. I-fulfill mo na ngayon. Kasi mas okay naman siguro na mabuhay ka na ginawa mo lahat ng gusto mo na mabuti kaysa naman nag-doubt ka at wala ka ng chance, ba? Diba? Yun yung gustong sabihin sa atin ng Lord ngayon. Na... Ako yung nag-provide. Ako yung kasama mo all throughout this journey. Nandun pa rin ako nung nasa dark side ka. Nandito ako, nasa tabi mo ako. Natutuwa ako sa mga ginagawa mo, lalong lalong nakapag worship mo ko. And ngayon, ang sinasabi ko sa'yo, paranas mo yung love ko sa lahat ng tao na kaya mong sabihan. Love one another. Express your love. Yung mga pangamba mo para bukas. Iset aside mo yan. Focus on today. Kung ano yung mafulfill mo ngayon? Ano yung matatapos mo ngayon? Ano yung tatapusin mo ngayon? Ano yung pinapagawa sa'yo ng Lord ngayon? I-fulfill mo yun ngayon. Huwag mong problemahin yung tomorrow. Huwag mo ikabahala yung para bukas. Gawin mo yung ngayon. Kung ano yung magagawa mo ngayon, gawin mo na ngayon. Be on your 100% every day. Kung ano yung gagawin mo, talaga i-push mo na, i-100% mo na. Kung mamamatay ka bukas, anong gagawin mo ngayon? Laging ganun yung setting dapat. Do whatever God wants you to do today. Hayaan mo yung tomorrow na may problema sa kanya. Ano yung gagawin ko ngayon? Ano yung pinapagawa sa akin ng Lord ngayon? Okay? Yun yung isipin mo. And surrender all to God. Kasi kung halimbawa i-surrender natin lahat, everything will be worth it. Kasi 
ang Lord naman eh, siya naman ang talaga naman bibigay sa, sa atin ng wisdom, ng knowledge, di ba? So, yun. Again, fulfill whatever God wants you to do. God is saying to you today, He's right there on your good side last years. And nandun pa rin siya, nakaantabay pa rin siya nung mga nasa dark side ka. Everything, everything that we have right now is grace. Grasya ng Panginoon. Yung buhay mo, grasya ng Panginoon. Man. And let's be thankful. Seize the moment, ba diba sabi nga. So, yeah, let's pray. Lord, maraming salamat, Father, for this day na binigay niyo sa amin, Father, for us to meditate on your word. Tunay nga, Panginoon, na kung hindi ikaw, Sino? Sino yung nag-guide sa amin, Father? Sino yung nag-provide para sa amin, Father, this last few years, Father? Lord, ngayon, Father, maraming salamat, Panginoon, sa pagpaprovide mo sa amin, Father. Lord, sobrang daming walang trabaho, Panginoon. Pero, Father, you're still the one na nagpo-provide sa amin, Father. Lord, maraming salamat, Father, sa pag-step ng ego, sa ego namin, Father. Yung, yung thinking namin, Panginoon, na kami yung nagpo-provide para sa family, namin, Father. Pero, Father, ngayon, Father, na pandemic at walang trabaho yung karamihan. Lord, pinapakita mo yung grasya mo, Panginoon, every day, Father. Maraming salamat, Father, for providing us. Thank you for protecting us, Father, all throughout these years, Father, na binigay niyo sa amin. Maraming salamat sa grace, Panginoon. Maraming salamat sa gift of life, Panginoon. Sa pagpapahiram mo, Panginoon, ng buhay, Panginoon, para sa amin. Father, as we fulfill everything, that, you, that we, you want us to do, Panginoon. Lord, kayo yung gumabay po sa amin. Protect us, Father. Lord, lahat, Panginoon, pinadalangin ko, Father, yung mga ginagamit mo ngayon, Father, sa inyong um, sa inyong ministeryo, Panginoon, yung mga pastors, Panginoon, yung mga volunteers, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, para sa pag um, sa pag distribute Panginoon, ng mga, um, ng mga gifts mo para sa kanila, Father. Lord, protect them, Panginoon. Lord, I know na this heart of them will be fulfilled with joy and gladness whenever they um, give give the families, Panginoon, your um, relief goods and everything, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, dun sa joy na nararamdaman ng mga pastors po namin, Panginoon, habang nagsishare sila ng word, Panginoon. And Father, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa oras ng bawat isa, Panginoon, na nandito sa kabilang screen na to, Panginoon. Lord, I am praying for their protection again, Panginoon. Lord, Give them their peace of mind, Panginoon. And in Jesus' name, Panginoon, kung ano yung problema nila for today, Panginoon, Lord, give them wisdom and knowledge for them to resolve it, to solve it, Panginoon. Lord, yung mga alitan, Panginoon, Lord, set aside, Panginoon. Lord, kayo yung magbigay sa amin ng pure heart, Panginoon, ng calmness, Father, for us to... Um, to understand each other, Panginoon. Lord, kung ano man, Panginoon, yung mga doubts namin, Panginoon. Lord, basagin nyo to, Panginoon, at palitan nyo ng grasya, ng glory, ng joy, Panginoon, ng mga possibilities, Panginoon. Lord, tabunan nyo yung mga doubts namin, yung mga dark thinkings namin na ng mga kasiyahan, Panginoon, ng mga possibilities na pwede namin gawin. Maraming salamat, Father, for everything. Sa iyo, lahat ng pagsamba, Panginoon, lahat ng papuri, Panginoon, Lahat ng paglawalhati, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong presensya, Panginoon, everyday, Panginoon, sa paggagabay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay para sa iyo. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, yun guys, maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo isubscribe yung aming YouTube channel, click the red button there and i-click nyo na rin yung notification bell para kung meron kaming panibagong um, video na isi-send or i-upload, manonotify kayo. And follow nyo na rin kami sa aming Facebook page, Blazing Thrive. And sa TikTok, ay TikTok, basta sa social media accounts, lahat Blazing Thrive. Blazing Thrive or Blazing Thrive PH. So, yun guys, maraming salamat sa pakikinig. God bless you. And kahit ano man yang nasa isip mo ngayon, set aside, fulfill the Lord. Fulfill the plans of the Lord today. Okay? Bye!